Good morning to all. Inna nammala objectives of management and dana nolla dana nokaan poornad. Nammu kariyne classila objectives of management inde cherry oru introduction boyda. Langila adha inda dana nolla oru kariya brief aita nammala padichiru. Na dinde oru detail explanation ani inda nammala nokaan poornad. The objectives of management. Okay, objectives of management. The objectives and the marine or the term in the business studies in English cardinal column, then the objectives and the anola cardi manus like it under and the objectives. Objectives are the goals or purpose of an organization in which it exists. One organization in the need and vain day tunneling lend to the Shatoriano, Bravartik in the need in the Dinian, and the vain day tunnel of the Bravartik in the Adinian number of objectives, selling a lexing in the Parina. If only a business or establish a jay the tunnelilla, a business established a jay in the end thinking and guiding a needy edican vain data. I recap Sadarna Gedil or a business in the main objectives of a number of participants under and the care and the objectives and the other. Either a business in the first objective item of a parana. To earn profit. Kind of classical Langilla, Ningle of first year Langla participant under business, Provertic in the Langilla business of functions in the Labam, Undakuga, and Nola lecture in a way in the Tane, Irik. Adwana than a business in the matter objective one, optimum utilization of resources. We have two objectives of business and we have to earn profit and resources to utilize. This is one of the business and one of the objectives of business. That is why we have to say reduce wastage. Reduce wastage. Wastage is one of the objectives of our business and growth and expansion. That is the business and the objective. Profit and Jaga, the Bola than a business in all the resources of Kato, Nalari, the utilized Jaga, Stavanathila, wastage on the Mondaga, the Irikia, other Bola than a business in a Valachi and Dakua, business in a Valachi and Dial Matram, Bora, Pavi Lake and Wounded to Business, Prabatakana, the survey Jaga. Pinna Muriba objectives under better remuneration to employees. Better remuneration to employees, otherwise than adequate to return to uh, shareholders. Adequate to return to shareholders, otherwise than customer in a sum the jadatona, null good quality product, reasonable price will kit Odukuga and all other business in a mature objective. Provide quality goods at a reasonable price. And well, then a better employment opportunities go to social uh, society and elegant social responsibilities of Alika. Either the business in the objective side and England and the first year of business studies. But it's written up a business in the objective side of the number of profit in Edga, the well, then a resources of an alleri the effective way to utilize the Jaga, wastage reduce the Jaga, business in a growth on Dakaga, future like and goody valid in the Dinola, like your surviving capability in Jaga, better remuneration out of work Jay in employees in a good Kaga, adequate to return share. Holders in a good Kuga, customers in a quality goods, sir, reasonable price in Koduka, better employment opportunities to provide Jaga, the Bola, then a social responsibilities to fulfill a Chega. He took a business in election light and Ningala, Padisana. He par in election a locker than a Idikim, management in the objectives side and Namuka Paria, Sadik Namu Paranu, objectives of management, a little objectives and the Varanada that are the goals or purpose of an organization in which exist. Or organization in the Neda Mandi Tana Pravartik in the 
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസിങ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഫോർ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കലയ്ക്കാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിലുള്ള ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള എംപ്ലോയിസിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ എല്ലാം ഇതിന് എല്ലാത്തിനൊരു സിമിലർ നേച്ചർ ഉണ്ട് ആ നേച്ചറിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് personal objectives and the social objectives നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ എല്ലാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമൂഹികപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു കണ്ടക്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് വേസ്റ്റേജ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റേജ് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് കുറച്ച് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പം കസ്റ്റമറിന് പറ്റ് റിമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് പറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിസിന് സാലറി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതോ അതൊന്നും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ത്രീ സബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രോ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സർവൈവൽ ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻകം ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മുതൽ മെടുക്കുന്ന ചിലവിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് ആ അധികമായി നിൽക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെ
നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ വരും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കണം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെല്ലാം ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഈ കോസ്റ്റിനെയെല്ലാം മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏസ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ യൂട്ടിലൈസിംഗ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എഫക്റ്റീവ്ലി അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറച്ച് അവിടെയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേസ്റ്റേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും so this is the first objectives of organizational objectives ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ബെനിഫിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് ബെറ്റർ റിമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏം പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് പ്രൊ ബെറ്റർ റിമ്യൂനറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാമാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വളർച്ച എന്ന് പറയും ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു തന്നെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ല ആ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണം തങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഗ്രോത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ലീഡർഷിപ്പ് ടു ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനൊരു ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുക പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ തേർഡ് വൺ ആണ് സർവൈവൽ സർവൈവൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു ബിസിനസ്സും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കോ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ബിസിനസ്സും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുക റൺ ലോങ് റൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റൺ ഒരുപാട് നാളിലേക്ക് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ പ്രൊഫിറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുക അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏതൊരു ബിസിനസ്സും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കുറച്ച് നാളത്തേക്കും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ബിസിനസ്സും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളുകൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാർ
പറയുന്നത് ഏതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമാവില്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും കൂടെ പരിഗണിച്ച് അവരുടെ നീഡ്സും കൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽസ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് റൈ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദയർ നീഡ്സ് അവരുടെ എല്ലാ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറായിരിക്കണം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ബെറ്റർ റെമ്യൂനറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അഡിക്യൂറ്റ് ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാമാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് മാർക്കറ്റ് സർവൈവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇവരെ എല്ലാം പോലെ പേഴ്സണൽ കസ്റ്റ സോറി എംപ്ലോയീസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സിനും മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ നോട്ട് ഓൺലി ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ കൺസിഡർ അവർ സൊസൈറ്റി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിന് അഡിക്വറ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയാം സോ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിനും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെറ്റർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക കസ്റ്റമറിന് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ്റിന് അഡിക്വറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക ആ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വൺസ് മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഗ്രോത്ത് വളർച്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാമാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നീഡ്സിനെയും കൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുമായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ മാത്രം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളത് അല്ല അതിനുശേഷം അവിടെ നമുക്ക് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയസ് ഹെൽത്ത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാൻമാർ എംപ്ലോയീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു എന്താ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ സി ഒ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാന വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഓരോ തലങ്ങളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കലയ്ക്കാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ തലങ്ങളെ നമുക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മെയിൻലി ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സി ഇ ഒ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ മാനേജർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാൻ വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ സി ഇ ഒ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആൾക്കാർ അടങ്ങുന്ന മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഹെൽത്ത്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സ് അവരടങ്ങുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാന വർക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാന എന്താ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ആറിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മറ്റും മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളിതിന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സി ഇ ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ചെയർമാൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് എക്സെട്ര ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് തലമാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലെവൽ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫ്രെയിമിങ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഫ്രെയിമിങ് പോളിസീസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫ്രെയിമിങ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവൽ പെർഫോംസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് റാദർ ദാൻ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഹാഫ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻ സ്കിൽ മോർ ഈ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് മോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് യുവർ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതും ആ പോളിസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടുതലും മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കില്ലൊക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത് മാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കയ്യിലുള്ളതും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ